good morning students today we are going to see chapter 1 in history outbreak of world war first and its aftermath idu first world war varadukana reason adha nam in the first chapter la paaka porom yen in the first world war na enna adu yen in the first world war edarkana endha kaaranathukaga nam first world war vandu வந்ததுன்றதுக்கான ரீசனை தான் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே ஃபஸ் பார்த்தோன்னா நைன்டீன் ஃபோர்டீன் அந்த இயர் வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக செவன்டீன் எயிட்டி ஒரு பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சோசியல் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்டான அந்த இயரில் ஸ்டார்ட் ஆகி அந் அதுதான் இந்த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வருக்கான காரணம் அப்படின்ற ஒன்று தட் ப்ரோக் அவுட் இன் தட் இயர் specifically 1914 adanalada the decisive shaped the course of the 20th century okay so historians therefore call this as a long 19th century it actually political and social process start pannadukku apramaa da trading or one country la irund another country nama communicate pandrom some other purpose trading a irukalam some and mariyana cons nerathila da matra naal கண்ட்ரி இடையில் காம்படிஷன் அதிகமாகி இந்த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வரதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது இந்த நைன்டீன் செஞ்சுரியை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த லாங்கஸ்ட் அதாவது லாங் நைன்டீன் செஞ்சுரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த வேர்ல்டு வார் நடந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப காலமாக இருக்கிறனால அந்த டியூரேஷனை வச்சு லாங் நைன்டீன் செஞ்சுரி அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இது தான் ஃபஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் வார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க the first world war abindrathu vande this is the first industrial war that drew on economic resources of entire world and also affected large sections of civilian population idu da large economic economic resources entire world la irukra economic sources ellathaiyum affect pannadhu adhe maadhiri um, civilian uh, makkal vaalradhukana andha edathu ottumotta makkalaiyum அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் தான் வேர்ல்டு மேப்பே மறுபடியும் ட்ரா பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த வேர்ல்டே பாம் போட்டு எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃபைட்டெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா வேர்ல்டு மேப் வந்து ரீட்ரான் பண்ணாங்க ஸோ தட் த பொலிட்டிக்கல் மேப் ஆஃப் த வேர்ல்டு வாஸ் ரீட்ரான் த்ரீ மேஜர் எம்பையர்ஸ் லே ஷேட்டட் பை த எண்ட் ஆஃப் த வார் ஜெர்மனி ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கேரி அண்ட் ஓட்டோமேன்ஸ் இங்கே இந்த த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் கண்ட்ரி ஜெர்மனி ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கேரி அண்ட் ஓட்டோமேன் இந்த த்ரீ கண்ட்ரீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் ரொம்ப அஃபெக்டான கண்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்த ஒரு கண்ட்ரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறமா டவுன் ஆகிடுச்சு அதை தான் அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ த பிக்கஸ்ட் அவுட் கம் ஆஃப் த வார் வாஸ் த ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் பார்த்தோன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் இதையும் இந்த ரெவல்யூஷன் தான் சமத ரெவல்யூஷனுக்கு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஒன்னாக இருக்குது ஸோ தட் இட் இஸ் கால்ட் த ஃபஸ்ட் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் இன் த வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி திஸ் இஸ் அ யூனிக் ஈவெண்ட் ஓகே அடுத்ததை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு பீஸ் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை வந்து இங்கே ப்ரொக்ளைம் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக வேர்ல்டு பீஸ் அப்படின்றது வந்து எல்லா நாடுகளும் சண்டை இதெல்லாம் இருக்கிறது அந்த சச்சரவெல்லாம் நீங்கி அவங்க ஒரு பீஸ் வேணும் அப்படின்றதுக்காக வேர்ல்டு பீஸ் இங்கே பேசப்பட்டது இதே த்ரூ லீக் நேஷன்ஸ் மூலமாக உலக அமைதியை ஏற்படுத்துறதுக்கான ஒரு அமைப்பு தான் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஓகே ஸ்கிராம்ப் ஸ்கிராம்பிள் ஃபார் காலனீஸ் இப்போ காலனி அப்படின்றது அந்த கண்ட்ரி அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி சம் அதர் கண்ட்ரி வந்து ஆக்குபை பண்ணலாம் டேக் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஆஃப் சம் அதர் கண்ட்ரி அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா காலனி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக அவங்களுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவங்களுக்கு கீழே அந்த பீப்பிளை வந்து ரன் பண்ண வைக்கிறது ஸோ அதை காலனின்னு சொல்லுவாங்க ஹியர் கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் ரேஸ் ஃபார் மார்க்கெட்ஸ் கேபிட்டலிஸ்ட் மீன்ஸ் முதலாளித்துவம் நாடு இப்போ நம்ம மற்றவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை நாம் உற்பத்தி செஞ்சு ஒரு மார்க்கெட்டில் நம்ம வைப்போம் அதை சமத பர்சன் வந்து என்ன பண்ணலாம் அதை ட்ரேட் பண்ண ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் கேபிட்டலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹியர் எய்ம் ஆஃப் கேபிட்டலிஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஹியர் இதோட கேபிட்டலிஸ்டிக் கண்ட்ரின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட எய்மே வந்து நிறைய உற்பத்தி செய்கிறது ஓகேவா ஹியர் 
அந்த உற்பத்தி செஞ்ச பொருட்களை வச்சு தான் டு பில்ட் மோர் ஃபேக்ட்ரிஸ் ரயில்வேஸ் ஸ்ட்ரீ ஸ்டீம்ஸ் ஷிப்ஸ் அண்ட் அதர் சச் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் நம்ம மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லாமே நம்ம நிறைய உற்பத்தி செஞ்சால் மட்டும்தான் இதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம அந்த சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அதை தான் இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெவல்யூஷன் இந்த மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இந்த ரெவல்யூஷன் எதில் புரட்சி ஏற்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஓகே அதில் இந்த லேட்டர் ஹாஃப் ஆஃப் த நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் தான் இது டெவலப் ஆனது அதே மாதிரி ப்ராசஸ் ஆஃப் யூரோப்பியன் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் அதர் பிளேசஸ் இதுக்கும் இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட் இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் ஒரு ஒரு வகையில் யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்க இந்த ஒரு டாக்டிஸையும் அதாவது நம்ம ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம தேவையான திங்ஸ் எல்லாத்தையும் மற்ற ஒரு கண்ட்ரியோட மார்க்கெட்டில் நம்ம சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அந்த கண்ட்ரியில் நம்ம போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அங்கே இருக்கிறவங்கள நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அந்த கண்ட்ரியை நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியும் அதான் இந்த ஃப்ரா ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் அதர் பிளேஸ் கண்ட்ரிலையும் போய் அவங்க ட்ரேட் பண்ணி அது மூலமாக அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சில கண்ட்ரீஸை கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு த ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபியூச்சர் ஆஃப் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி வாஸ் தட் யூரோப் எமர்ஜர் அஸ் அ டாமினன்ட் பவர் வைல் ஏசியா அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா வேர் காலனைஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைட்டட் ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் பார்த்தனா ஒரு மெயின் ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூரோப் வந்து டாமினன்ட் பவர் வந்து யூரோப் ல தான் இருக்குது அங்கே இருக்கிற கண்ட்ரீஸில் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் தான் நிறைய டாமினன்ட் பவர்ஸ் கிரேட் பவர்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆனாங்க ஸோ தட் வைல் ஏசியா ஆப்ரிக்காலாம் பார்த்தோன்னா காலனைஸ் நான் எக்ஸ்பிளைட்டட் அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ம அவங்க மண் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் மற்ற கண்ட்ரியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அவங்க இருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் ஏசியாவில் இருக்க கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் சில இது மற்ற நாட்டை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுனால ஆக்சுவலாக அந்த சம் அதர் கண்ட்ரி அலோ பண்ணி கடைசியில் அவங்களுக்கே நம்ம கட்டுப்படுற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அதான் காலனைஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைட்டட் அவங்க என்ன பர்பஸ்க்காக வருவாங்க அவங்க ஒரு வணிகம் செய்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் நமக்கு தேவையான ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான ஒன்று நம்ம நாட்டிலேருந்து சுரண்டுறதுக்காக தான் அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம நாட்டில் இருக்கிற எல்லா வளங்களையும் எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஸோ அதை தான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வித்தின் யூரோப்லேயே பார்த்தோன்னா இங்கிலாந்து ஹெல்ட் அ ப்ரீ எமினன்ட் பொசிஷன் ஆஸ் அ வேர்ல்ட் லீடர் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் இந்த லீ கேபிட்டலிசமில் வேர்ல்டிலே லீடர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கிலாண்டை அந்த பொசிஷனில் அவங்க இருந்தாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவங்களை எவர் க்ரோயிங் டிமாண்ட் ஃபார் மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் மேட் த கேபிட்டலிஸ்ட் பவர்ஸ் ரேஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஃபார் எக்ஸ்பேண்டிங் த எம்பயர் ஃபார் எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் ஒரு நாடு மற்ற நாட்டுக்கு தேவையானதை கொடுத்துட்டு அவங்க நாட்டுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் எக்ஸ் சுரண்டது எக்ஸ்பிளைட் பண்ணுறதுக்காக தான் இவங்க இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் ஒரு அந்த பவரை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேவா ரைஸ் ஆஃப் மோனோபோலி கேபிட்டலிசம் ஆக்சுவலாக மோனோபோலி கேபிட்டலிசம் மீன்ஸ் அந்த முதலாளித்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேபிட்டலிசம் அப்படின்றது மோனோபோலி மீன்ஸ் முற்றுரிமை நான் இப்போ இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் மோனோபோலி கேபிட்டலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆஃப்டர் எயிட்டீன் செவன்ட்டிக்கு அப்புறம் த அலையன்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபினான்ஸ் சீக்கிங் ஃப்ரா ப்ராஃபிட்ஸ் இன் த மார்க்கெட்ஸ் for goods and capital which was an essential characteristics of imperial imperialism be, uh, became evident in the later half of the uh, 19th century the old ideas of the free trade collapsed there were trusts in usa and cartels in germany or shorta kuduthirukanga monopoly capitalism abindrathu starting la enna abdin paathana essential characteristics of imperialism inga enna nadakkudhu or particular goods and capital ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட்டில் போட்டு அதுலேருந்து நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம கொடுத்துருக்க ப்ராடக்ட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நாம் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணும் அது அந்த ரெண்டுமே இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபினான்ஸ் ரெண்டும் கம்பேன் பண்ணி ஒரு இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மோனோபோலி கேபிட்டலிஸ்ட் இது எதுக்கு ரீசன் ஆகுதுன்னா எசன்சியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இம்பீரியலிசம்க்கு இதுதான் ரீசன் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் ஹியர் there are there were uh, trusts in usa and cartels in germany trust means is an industrial organization engaged in the production or distribution of any commodity the trust both possesses adequate control over the supply and price of that commodity to its own advantage 
இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் இவங்க தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இவங்க ஓன் சப்ளை எவ்வளோ வேணாம் ஒரு கண்ட்ரிக்கு சப்ளை பண்ணலாம் அவங்களே ப்ரைஸ் என்ன பண்ணலாம் அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் ப்ரைஸாக இருக்கட்டும் சப்ளைவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் இன் யூஎஸில் பார்த்தோன்னா அதை ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர்கனைசேஷன் நேம் வந்து ட்ரஸ்ட் இதே இதை ஜெர்மனியில் பார்த்தோன்னா காட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இம்பீரியலிசம் இட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் எசென்சியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எஸ் கேபிட்டலிசம் இனவிடபிளி லேட் டு இம்பீரியலிசம் அக்கார்டிங் டு லேர்னிங் இம்பீரியலிசம் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் கேபிட்டலிசமோட ஒரு ஹையஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இம்பீரியலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலாளித்துவம் அப்படின்ற போது ஒரு பர்டிகுலர் கண் கண்ட்ரி நம்ம போயிட்டு நம்முடைய திங்ஸ் எல்லாம் அங்கே நம்ம திங்ஸை விற்பனை செய்கிறதுக்கு நாம் ஒரு முதலாளி தான் நாம் உற்பத்தி பண்ணி அதை மற்ற ஒரு கண்ட்ரியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சேல் பண்ணுறோம் அப்போ சேல் பண்ணும்போது நாம் நம்ம நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு நாம் தான் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வைக்கிறது எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணணுன்றது நம்மளுடைய டிசையர் ஸோ தட்ஸ் ஆல் இதை ஜென்ரலாக இம்பீரியலிசம் சொல்கிறோம் இவர் லெனினோட பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இம்பீரியலிசம்ன்றது வந்து ஹையஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் அப்படின்னு அதை டிஃபைன் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட்டு இம்பீரியலிசம் வாஸ் நாட் ஜாஸ்ட் அபவுட் காலனிஸ் ஆக்சுவலாக இம்பீரியலிசம்ன்றது வந்து காலனி அப்படின்ற இது மட்டும் கிடையாது ஆனால் இட் பிகேம் டோட்டல் சிஸ்டம் த லாஜிக் ஆஃப் விச் வாஸ் டோட்டல் மிலிட்ரைசேஷன் அண்ட் டோட்டல் வார் இங்கே நம்ம ஒரு கண்ட்ரியில் ஆக்குபை பண்ணால் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஆக்குபை பண்ண முடியாது அங் தேவையான மில் மிலிட்ரி பவர் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அந்த வார் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான டாக்டிக்ஸ் அந்த லாஜிக் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் ஸோ அதை தான் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க இம்பீரியலிசம்ன்றது காலனி மட்டும் கிடையாது அந்த காலனியில் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரியை நம்ம காலனைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிக்கு எதிர்க்கிறதுக்கான அந்த பவர் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அது மெயின் டூ திங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டோட்டல் மிலிட்ரைசேஷன் அண்ட் டோட்டல் வார் ரிவல்ரி ஆஃப் கிரேட் பவர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூரோப் இன் த நைன்டீன் சென்ச்சுரி யூரோப்பியன் பவர்ஸ் ஹேட் காலனைஸ்ட் மெனி அதர் கண்ட்ரிஸ் யூரோப்பில் இருக்கிற சம் பவர்ஃபுல் கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா சம் அதர் கண்ட்ரீஸோட காலனைஸ் பண்ணாங்க பேஸ்ட் ஆன் ட்ரேடு தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணது இண்டஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ்டு திங் வச்சு தான் இவங்க காலனைஸ் பண்ணுறாங்க Uh, by 1880 the most of asian countries had been colonized in the year the specified year la um, asian countries most of the countries colonized matra country oda control ku vandathu ana only africa was left africa matto escape aayiduchu so here occupation uh, division and colonization of africa took place from 1881 to 1914 in the duration la 1881 to நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் ஆஃப்ரிக்காவையும் காலனைஸ்டாக மாறினது அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த காலனி அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து ஸ்கிராம்பிளில் இது ஒரு போட்டி மாதிரி தான் நான் இந்த நாட்டை நான் வச்சுப்பேன் எனக்கு தேவையானது இந்த நாட்டிலேருந்து கிடைக்கும் என்னோடய நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு மற்ற நாடு நான் சுரன்றது அதுதான் காலனி ஸோ இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸ் பெல்ஜியம் இட்டாலி அண்ட் ஜெர்மனி ஜாயின் இன் த ஸ்கிராம்பிள் ஃபார் த காலனிஸ் இவங்க எல்லாமே அந்த காலனி மற்ற நாட காலனி ஆக்கணும் அப்படின்றத முனைப்போட செயல்பட்ட கண்ட்ரிஸ் கிளாஷஸ் அமாங்ஸ்ட் கிரேட் பவர்ஸ் ஹியர் டெஸ்பைட் த லீட் இன் த இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் அண்ட் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த வேஸ்ட் எம்பயர் இங்கிலாந்து வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு இங்கிலாந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்ப இங்கிலாந்து எம்பயர் மட்டும் கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அவங்களோட கண்ட்ரோல் அண்டர் இட்ஸ் கண்ட்ரோலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை என்ன அப்படின்னா இங்கிலாந்து வாஸ் இந்த காம்படிஷன் வித் ஜெர்மனி அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஏன் இவங்களோட காம்படிஷனில் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவங்க விச் வேர் ப்ரொடியூசிங் சீப்பர் மேனுஃபேக்சர் குட்ஸ் அண்ட் தஸ் கேப்சரிங் த இங்கிலாந்து மார்க்கெட்ஸ் அப்போது இங்கிலாந்து மார்க்கெட்டில் அவங்க ஆக்குப்பை பண்ணுறாங்க அவங்க போராட்டங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவுக்கு வராங்க அவங்க ஃபாரினர் ஜெர்மனியில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்டும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்டும் இங்கே ரொம்ப சீப்பாக கொடுக்கும்போது நம்ம சீப்பாக நோக்கி தான் போவோம் அப்போ அவங்க ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணால் சேல் ஆகாது ஸோ அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்தது ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் ஜெர்மனியும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸி ஸ்டேட்ஸையும் அவங்க என்ன பண்ணணும் சக்சீட் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய டார்கெட்டாக இருந்தது அதான் இவங்களுக்கு அடிக்கடி த நேஷ்னல் ரிவல்ரி லேட் டு ஃப்ரீக்வெண்ட் கிளாஷஸ் பிட
this is very very important topic asia the rise of japan in asia japan during this period the meiji era of 1867 to 1912 imitating western nations had become their equal in many respects actually ivanga enna pannanga japan is the very smallest country ivanga imitating western nations had become their equal in many respects avanga matra western countries compare pannumbodhu avangalukku equal a avanga develop aananga so adha dhaan inga first a solirukanga on the time duration 1867 to 1912 uh, though the outlook of the rulers still remain feudal japan took to western education and machinery paakradhukku uh, romba outlook and the rulers oda outlook vandha romba normal ah irundhalum japan vandu uh, took to western education and machinery anga irukra industrial base panni avanga enna mari idu pandranga adha ellathiyum avanga japan layum kondu vandanga appo dhaan matra naadugal kuda competitive ah nama pogum mudiyum abindradhukaga with a modern army avangalukku modern army and navy ellathiyum avanga form pannanga japan had emerged as an advanced industrial industrialized power avangalukkum advanced industrialized power um established panirukanga so in the year 1894 she forced a war on china china kuda avanga or war varudhu the crushing defeat of china by little japan in the zeno japanese war in the year 1894 to 95 surprised the world actually or smallest country japan china ave டிஃபீட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியிலே இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு ஈவெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்பைட் த வார்னிங் ஆஃப் த த்ரீ கிரேட் பவர்ஸ் ரஷ்யா ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் இந்த இதுக்கும் பார்த்தோன்னா இது ஒரு கிரேட் வார்னிங்காக இருந்தாலும் கூட ரஷ்யா ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் இந்த நாட் இந்த கண்ட்ரிலாம் பார்த்தோன்னா சாதாரணமாக ஜப்பானை நினச்சாங்க ஆனால் இவங்களுக்குலாம் ஒரு இது ஒரு வார்னிங் மாதிரி இருக்குது ஸோ ஜப்பான் அனெக்ஸ்ட் த Uh, Leon Tang Peninsula with Port Arthur Actually in Japan, Leon Tang Peninsula and the place of uh, Port Arthur and the Turei Mughatha specific So in a, uh, in a chute, by this action, Japan proved that it was the strongest nation of the East Asia East Asia is the strongest country in the world So that is அது எந்த ஈவெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போர்ட் ஆத்தரை லியோங் டங் பெனின்ஷியலையோட கனெக்ட் பண்ணாங்க அனெக்ஸ்ட் மீன்ஸ் இணைச்சாங்க ஸோ அதுதான் இவங்கள ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நேஷன் ஆஃப் த ஈஸ்ட் ஏஷியா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸை இவங்களுக்கு கொடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு ஜப்பான் ஹவர் இன் த வீவ் ஆஃப் த ப்ரெஷர் மவுண்டட் பை யூரோப்பியன் பவர்ஸ் ஜூன் கேவ் அப் இட்ஸ் கிளைம் ஓவர் போர்ட் ஆத்த ரொம்ப ஜப்பான் ஸ்மாலஸ்ட் கண்ட்ரி சம் அதர் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணோடனே போர்ட் ஆத்தருக்கு இருந்த அந்த ரைட்ஸ் அவங்க ப்ரொவோ அதை விட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரஷ்யா Uh, took advantage of this and sent a large army to manjuria inda the vaipa russia payanpaduthittu odane large army e um, russia vandu uh, manjuria and replace as uh, japan la irukku and the place la anupranga japan entered into an alliance, alliance with the england england oda uh, serndu in the year 1902 la 1902 la demanded that russia withdraw troops from manjuria இவங்க இங்கிலாண்டோட ஒரு அலைன்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க ஒரு உடன்படிக்கை மாதிரி நல்ல ஒரு வா நல்ல ஒரு இது அவங்க என்ன பண்ணாங்க ரஷ்யாட்டா அவங்க ரஷ்யா வந்து மஞ்சூரியாவில் இருக்கிற ஆர்மியை வந்து வித்ரா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இங்கிலாந்து கிட்ட ஒரு அலைன்ஸ் வச்சுக்கிட்டாங்க அதன் பிறகு இன் இயர் நைன்டீன் நாட் ஃபோர் த வார் பிகன் பிட்வீன் டூ கண்ட்ரிஸ் ரஷ்யாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் நடக்குது அந்த வார் நேம் த ரஷ்யோ ஜாப்பனீஸ் வார் ஜப்பான் டிஃபிட்டட் ரஷ்யா Uh, and got back port arthur marubadi enna pannanga russia ta irundhu port arthur marubadiyum um, eduthutaanga so after this war japan entered the circle of the great powers idhu varaikum japan vandha the great powers appdi solla kudiya countries and the idukulla circle la varave illa great powers appdi paakumbodhu germany italy um, apram united states england um, 
ஆஸ்ட்ரியா அண்ட் ஹங்கேரி இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கிரேட் பவரில் வரும் கிரேட் பவர் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா இக்கனாமிக் சோசியலிஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ணி இதில் எல்லாத்துலேயும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கிற கண்ட்ரியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கிரேட் பவர்ஸ் அவங்க தேவை அவங்கள தேவைக்கு அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க மற்றவங்களுக்கும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியும் மற்ற கண் கண்ட்ரியை ஈக்குவலாக அவங்க மற்ற கண்ட்ரியோட ஹையஸ்ட் பவராக இருந்தாங்க அந்த செவன் கண்ட்ரியோட சர்க்கிள்குள்ளே தான் இவங்க வந்தாங்க சர்க்கிள் ஆஃப் த கிரேட் பவர்ன்றதுக்குள்ளே ஜப்பான் வந்தது அடுத்து ஸ்ட்ராங் ஆம் டிப்ளமசி ஆஃப் ஜப்பான் ஜப்பானோட ஸ்ட்ராங்கான அவங்களுடைய ராஜதந்திரமே வித்தியாசமானது அதை தான் அதை பற்றி தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஆஃப்டர் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் ஜப்பான் டூ கண்ட்ரோல் ஆஃப் கொரியன் டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் பாலிசி அவங்க கையில் எடுத்துட்டாங்க ஸோ அசாசினேஷன் ஆஃப் ப்ராமினன்ட் ஜாப்பனீஸ் டிப்ளமேட் ப்ரொவைடட் த எக்ஸ்கியூஸ் இன் நைன்டீன் டென் ஃபார் ஜப் ஜப்பான்ஸ் அனக்சேஷன் ஆஃப் கொரியா இங்கே என்ன பண்ணாங்க இந்த கொரியாவை அனக்சேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆனால் பண்ணதுக்காக இந்த இயர் நைன்டீன் டென்னில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அசாசி ப்ராமினன்ட் ஜாப்பனீஸ் டிப்ளமேட் அப்படின்றது அந்த அதிகாரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொலை செஞ்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன கன்ஃபியூஸ் சைனாவில் ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்தது அது மஞ்சூரியா டை மஞ்சு டைனஸ்டி இந்த இயர் நைன்டீன் டுவெலில் ப்ரொவைட் ஜப்பான் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஃபர்தர் எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த நேரத்தை ஜப்பான் பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அந்த நேரத்தில் மஞ்சு டைனஸ்டி வீழ்ச்சி அடைஞ்சது அதே நேரத்தில் நிறைய சைனாவில் கன்ஃபியூசன்ஸ் இருந்தது ஸோ அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி இவங்க மறுபடியும் அந்த சைனாவில் அவங்களுடைய எல்லையை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் சொல் இது ஜப்பான் டிமாண்டட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜெர்மன் ரைட்ஸ் இன் சாங் டேங்க் டு ஜப்பான் அண்ட் த ரெகக்னேஷன் ஆஃப் த ஜாப்பனீஸ் ஹோல்ட் ஓவர் மஞ்சூரியா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க ஜெர்மனிகிட்ட இருந்த அந்த ரைட்ஸை மஞ்சூரியா மீது இருந்த அந்த ரைட்ஸை மறுபடியும் யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அதாவது ஷாண்டேங் டு ஜப்பான் அந்த இந்த பிளேஸில் இருக்க ரைட்ஸை ஜெர்மனோட ரைட்ஸை ஜப்பானுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா ஜப்பானீஸ் ஹோல்டு ஓவர் மஞ்சூரியாவிலே அவங்க ஒரு நிலைநாட்டினாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க திஸ் ஸ்ட்ராங் ஆம் டிப்ளமசி அரோஸ் த ஹாஸ்டலிட்டி ஆஃப் போத் சைனா அண்ட் த யூரோப்பியன் பவர்ஸ்க்கு ஒரு பகை உணர்வை ஏற்படுத்துது இந்த மாதிரியான நிறைய ரீசனுக்கு தான் இந்த மெயின் ரீசன் இந்த ரெண்டு ரீசன் தான் நெக்ஸ்ட்டு காலனைசேஷன் அண்ட் இட்ஸ் டவுன்ஃபால் காலனைசேஷன் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஒரு கண்ட்ரி சமத கண்ட்ரியை அண்டர்டேக் பண்ணுறது ஃபுல் ரைட்ஸை அவங்க இவங்க கண்ட்ரியோட ஃபார்மேட்டுக்கு அவங்கள கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறது தான் இந்த இயர் எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் பேர்லி டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா வாஸ் அண்டர் யூரோப்பியன் ரூல் அந்த டைமில் பார்த்தோம்னா இந்த இயரில் ஒரு டென் பர்சன்ட் கண்ட்ரி தான் காலனைஸ் ஆயிருக்கு பை நைன்டீன் இட் மீன்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அந் பர்டிகுலர் இயர் ப்ராக்டிகலி த ஹோல் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா வாஸ் காலனைஸ்ட் இந்த நைன்டீன் அந்த இயர் ஹோல் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா காலனைஸ்ட் பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் பெல்ஜியம் ஹேட் டிவைடட் த காண்டினட் பிட்வீன் தெம் இங்கே என்ன பண்ணாங்க அந்த ஆஃப்ரிக்க கண்ட்ரியை பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் பெல்ஜியம் இவங்கெல்லாம் அந்த ஹோல் ஆஃப்ரிக்கன் காண்டினென்ட்டவே டிவைட் பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்க காலனைஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் லீவிங் அ ஃபீவ் ஏரியாஸ் ஃபார் ஜெர்மனி அண்ட் இட்டாலி சில ஏரியாவை ஜெர்மனி அண்ட் இட்டாலிக்கு விட்டு வச்சுருந்தாங்க ஸோ பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா ஜெர்மனி ஆல்சோ எஸ்டாப்லிஸ்ட் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் சைனா சைனாவிலேயே அவங்களுடைய எல்லையை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஜப்பான் டுக் ஓவர் கொரியா அண்ட் டைவான் அவங்களுக்கு இங்கேயும் ஜப்பான் வந்து கொரியா அண்ட் டைவானில் அவங்களுடைய எல்லையை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரான்ஸ் கான்ஃபைட் இண்டோ சைனா ஃப்ரான்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு யூஎஸ் டுக் த ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்பெயின் ஸ்பெயினில் உள்ள ஃபிலிப்பைன்ஸை யூஎஸ் எடுத்துட்டாங்க ஃப்ரான்ஸ் இண்டோ சீனா அதுவும் இந்தியாவையும் சைனாவையும் ஃப்ரான்ஸ் அண்டர்டேக் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி பிரிட்டன் ரஷ்யா அக்ரி டு பார்ட்டிஷன் ஈரான் ஈரானை பாதியாக அதை பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இவங்க பிரிட்டனும் ரஷ்யாவும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூரோப்பியன் அட்டம்ஸ் டு கவ் அவுட் காலனீஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கா ரிசல்ட்டட் இன் பிளடி பேட்டில்ஸ் ஆக்சுவலாக ஆஃப்ரிக்காவில் அந்த காலனைஸ் பண்ணுறது போது ரத் அவ்வளோ ரத்த கலரி அந்த இதை சொல்லணும் பிளட்டி பேட்டில்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரத்த கலரியான ஒரு யுத்தங்கள் நடத்தி தான் அவங்க ஆஃப்ரிக்காக்குள்ளே காலனைஸ் பண்ண முடிஞ்சது அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணலைன்றதை
கான்கர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் லாஸ்ட் த ஜூலூஸ் லாஸ்ட் டு த ஜூலூஸ் அண்ட் ஜூரானிஸ் ஆர்மி த இயர் ஹியர் ஜூலூஸ் மீன்ஸ் எயிட்டீன் செவன்டி நைன் சுரானிஸ் ஜூடானிஸ் ஆர்மி இந்த இயர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் த இட்டாலியன் ஆர்மி சஃபர்ட் அ டிவாஸ்ட் டிவாஸ்டேட்டிங் டிஃபீட் அட் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அன் எத்தியோப்பியன் ஆர்மி அட் த அடோவா அட் த இந்த பிளேஸில் எத்தியோப்பியா கீழே இட்டாலியன் ஆர்மி வந்து தோல்வியுற்றது தான் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருக்காங்க காசஸ் கோர்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் ஒன் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் வரதுக்கான காரணம் என்ன அது அந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் எப்படி நடந்துச்சு அதே மாதிரி அது நடந்ததுனால நமக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதோட விளைவுகள் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காஸ் காசஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் யூரோப்பியன் அலைன்சஸ் அண்ட் கவுண்டர் அலைன்சஸ் இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் ஒரு அலைன்ஸும் கவுண்டர் அலைன்ஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அகெயின்ஸ்டாக ஒரு ஒரு பாட்டாக பிரிஞ்சாங்க அந்த கிரேட் பவர்ஸ்ன்னு சொன்னால் அந்த ஜெர்மன் ஜெர்மனி இட்டாலி ஃப்ரான்ஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் இங்கிலாந்து ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி இவங்க எல்லாம் ஹை கிரேட் பவர்ஸ் ஜப்பான் இன்க்ளூடிங் ஜப்பான் ஸோ இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த மாதிரி ரெண்டாக இரண்டு அணிகளாக பிரிவாங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இயர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஆஃப் த யூரோப்பியன் கண் யூரோப்பியன் கிரேட் பவர்ஸ் வே டிவைடட் இன்டூ டூ ஆம்டு கே கேம்ப்ஸாக பிரியுது ஃபஸ்ட் கேம்ப் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் பவர்ஸ் ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி அண்ட் இட்டாலி தீஸ் த்ரீ கண்ட்ரீஸ் அண்டர் ஃபஸ்ட் கேம்ப் அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்மார்க் தே ஹேட் ஃபார்ம் த ட்ரிபிள் அலைன்ஸ் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ இந்த த்ரீ கண்ட்ரீஸ் சேர்ந்து ஒரு உடன்படிக்கை செஞ்சுக்கிட்டாங்க அது என்ன அப்படின்னு கூட்டு இணைவு அலைன்ஸ் மீன்ஸ் இணைகிறது ஸோ ட்ரிபிள் இலைன்ஸ்னால் மூன்று பேரும் ஒன்றா கூட்டணி வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் ஸோ த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாஸ் தட் ஜெர்மனி அண்ட் ஆஸ்திரியா வுட் ஹெல்ப் ஈச் அதர் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி அண்ட் இட்டாலி இந்த த்ரீ கண்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணும் ஒரு ட்ரிபிள் அலைன்ஸில் வராங்க பிஸ்மார்க்கு தான் அதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உதவுறாரு ஸோ ஹியர் இந்த அதர் ஃபஸ்ட்டு கேம் இந்த கேம்பில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி அண்ட் இட்டாலி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஜெர்மனி வந்து ஜெர்மனியும் ஆஸ்திரியாவும் வுட் ஹெல்ப் ஈச் அதர் அதாவது த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாஸ் தட் ஜெர்மனி அண்ட் ஆஸ்திரியா வுட் ஹெல்ப் ஈச் அதர் அவங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும் ஏன் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா மற்ற நாடு இவங்களை தாக்க வரும்போது இவங்க மூணு பேர் ஒற்றுமையாக இருந்து அவங்களோட போராடணும் அதுதான் மைய கருத்தை அதை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தய நெக்ஸ்ட்டு த அதர் கேம்ப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ரஷ்யா ரஷ்யாவும் ஃப்ரான்ஸும் சேர்த்து செகண்ட் கேம்பாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க தேர் அலைன்ஸ் வாஸ் ஃபார்ம்ட் இன் த இயர் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் வித் அ ப்ராமிஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஹெல்ப் இஃப் ஜெர்மனி அட்டாக்ட் ஐதர் ஆஃப் தேம் ரஷ்யாவையோ இல்லை ஃப்ரான்ஸையோ ர ஜெர்மனி அட்டாக் பண்ணும்போது நம்ம மியூச்சுவலாக ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இவங்க ஒரு அலைன்ஸ் வச்சுக்கிட்டாங்க ஃப்ரைன் ஃப்ரான்ஸ்க்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இந்த இயர் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆனால் ஐசோலேட்டட் பிரிட்டன் மட்டும் கிரேட் பவர் தான் பிரிட்டன் ஆனால் இது ஐசோலேட்டட் பிரே பிரிட்டன் வாண்டட் டு பிரேக் தி ஹர் ஐசோலேஷன் அண்ட் அப்ரோச் ஜெர்மனி ட்வைஸ் பட் இன் வே ஆனால் ஜெர்மனி அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஆனாலும் அவங்க அதில் தோல்வி தான் அடைஞ்சாங்க ஜப்பான் வாஸ் இன்க்ரீசிங்லி ஹாஸ்டைல் டுவர்ட்ஸ் ரஷ்யா அஸ் ஃப்ரான்ஸ் வாஸ் த அலை ஆஃப் ரஷ்யா ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா ஜப்பான் என்ன பண்ணுது ரஷ்யாவோட ரொம்ப ரொம்ப பகையோடு இருக்கும்போது இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஃப்ரான்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க ரஷ்யாவோட இணைஞ்சதுனால அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு விதமாக பகை இருந்தது இட் ப்ரிஃபர் டு அலை வித் பிரிட்டன் ஆனால் இது என்ன பண்ணுது ஜப்பானோட இணைகிறது பிரிட்டனை இணைகிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது பட் ஆங்க்லோ ஜாப்பனீஸ் அலைன்ஸ் ப்ராம்ட் ஃப்ரான்ஸ் டு சீக் அண்ட் அலைன்ஸ் வித் பிரிட்டன் டு ரிசால்வ் காலோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஓவர் மொராக்கோ அண்ட் ஈஜிப்ட் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருக்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆங்கி பிரிட்டன் ஜப்பானும் அலைன்ஸ் இருந்தால் ஃப்ரா அவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதலாக இருக்குது ஃப்ரான்ஸை வந்து என்னது தூண்டி ஒரு சீக்கன் அலைன்ஸ் வித் பிரிட்டன் பிரிட்டனோட என்ன பண்ணணும் ஒரு அலைன்ஸ் வச்சுக்கணும் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மொராக்கோ அண்ட் ஈஜிப்ட் இந்த பிளேஸில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளமை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட்டு திஸ் ரிசல்ட்டட் இன் த என்ட
அனுமதிக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஃப்ரான்ஸ் அக்ரி டு ரெகக்னைஸ் த பிரிட்டிஷ் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் ஈஜிப்ட் ஈஜிப்ட் என்ன பண்ணலாம் பிரிட்டன் ஈஜிப்ட் ஆக்குபை பண்ணலான்றது ஃப்ரான்ஸ் அக்ரி பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பிரிட்டன் சப்சிக்வெண்ட்லி ரீச் ஆன் அக்ரிமெண்ட் வித் ரஷ்யா ஓவர் பர்ஷியா பர்ஷியா மீதான இதை பிரிட்டன் சப்சிக்வெண்ட்டாக அதோட அக்ரிமெண்ட்டு ரீச் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் டிபெட் இந்த கண்ட்ரிக்கு மேலேயும் பிரிட்டன் என்ன பண்ணுறாங்க அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அடுத்தது இப்போ இந்த த்ரீ கண்ட்ரீஸும் தஸ் வாஸ் ஃபார்ம் த ட்ரிபிள் என்டென்ட் ஆஃப் பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ரஷ்யா இப்போ பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா இவங்களுக்குள்ள ஒரு மு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த த்ரீ கண்ட்ரீஸ் பார்த்தோன்னா செகண்ட் கேம்பில் வந்தாங்க ஃபஸ்ட் கேம்பில் ஜெர்மனி ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கேரி இட்டாலி இந்த த்ரீ கண்ட்ரீஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேம்பில் இருந்தாங்க செகண்ட் ட்ரிபிள் அலைன்ஸ் அதுக்கு பேர் ட்ரிபிள் அலைன்ஸ் அப்படின்றது எதை சொல்லுவோம் ஜெர்மனி ஹங்கேரி இட்டாலி ஹங்கேரி இட்டாலி அந்தது நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிபிள் என்டென்ட்ன்றது பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா ஓகேவா எஸ் வயலண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் வன்முறை மூலமாக உருவான நம்முடைய தேசியம் இப்போ அந்த நம் அந்த வன்முறையான அந்த நேஷ்னலிசம் இப்போ எல்லாருமே ரொம்ப வன்முறையாக இருக்காங்க வைலண்ட்டாக இருக்கிறத தான் அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க வித் அ க்ரோத் ஆஃப் நேஷ்னலிசம் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் மை கண்ட்ரி ரைட் ஆர் ராங் ஐ சப்போர்ட் தட் டெவலப்ட் என் கண்ட்ரி வந்து சரியோ தவிர நான் என் கண்ட்ரிக்காக நான் முழுமையாக ஈடுபடுவேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இங்கே சொல்கிறாங்க இந்த லவ் ஃபார் ஒன் கண்ட்ரி டிமாண்டட் ஹைட்ரேட் ஃபார் அனதர் கண்ட்ரி இந்த இங்கே என்ன கான்செப்ட் சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரி நான் நேசிக்கிறேன் இன்னொரு கண்ட்ரி நான் என்ன அது வெறுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க இங்கே இங்கிலாண்டோட இது பார்த்தோன்னா ஜிங்கோவிஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலாண்டோட இது பேட்ரியோடிசம் அப்படின்னு நம்ம இந்தியாவில் சொல்லுவோம்ல பேட்ரியோடிசம் அது மாதிரி இங்கிலாண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜிங்கோவிஷம் ஃப்ரான்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூவினிசம் அண்ட் ஜெர்மனியில் பார்த்தோம்னா குல்டூர் ஓகே ஜெர்மனியில் குல்டூர் அப்படின்னு வேர் மிலிட்டன் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னலிசம் இதெல்லாம் நான் சொல்லுவோம் மிலிட்டன் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நேமல் நேஷ்னலிசம் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டெசிசிவ்லி டு த அவுட் பிரேக் ஆஃப் த வார் இந்த போர் வர்றதுக்கான காரணமே அவ அவங்க நாட்டில் அவங்க பற்று மற்ற நாடு என்ன வேணாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு இதை இது பண்ணாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அக்ரெசிவ் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஜெர்மன் எம்பர த எம்பர் கேஸ் வில் ஹேம் டு ஆஃப் ஜெர்மனி ப்ரொக்ளைம் தட் ஜெர்மனி வுட் பி த லீடர் ஆஃப் த வேர்ல்டு த ஜெர்மன் நேவி வாஸ் எக்ஸ்பேண்டட் த சீக் பீயிங் கன்சிடர் ப்ரிசர்வ் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் எவர் சின்ஸ் நெப்போலியன்ஸ் டெஃபிட் அட் ட்ராஃபல்க Um, in the year 1805, Germany's aggressive diplomacy and rapid building of naval bases convinced Britain that German Navy could be directed only against her. Therefore, Britain embarked on a naval race which heightened the tension between two great powers. Actually, you can see what the Emperor of Germany is. பிரிட்டன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் இப்போ மோதல் நடக்குது அதை பற்றி தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த எம்பரர் ஹெய்ஸ் வில்ஹெல்ம் என்ன ப்ரொக்ளைம் பண்ணுறாரு ஜெர்மனி உட் பி த லீடர் ஆஃப் த வேர்ல்டு உலகத்துக்கே நாங்கள் தான் லீடர் அப்படின்றத இவர் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு வில் ஹெய்ஸ் வில்ஹெல்ம் அடுத்தது என்ன பண்ண ஜெர்மன் நேவி வாஸ் எக்ஸ்பேண்டட் நாங்கள் எங்கள் நே நேவியை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸ் விரிவுபடுத்தியிருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த சி பீங் கன்சிடர் ப்ரிசர்வ் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் எவர்ஸ் சின்ஸ் நெப்போலியன்ஸ் டிஃபீட் அட்டத் ட்ராஃபல்கர் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக இங்கிலாந்து பாதுகாப்பே நாங்கள் தான் எங்களுடைய சிபி கன்சிடர்ஸ் ப்ரிசர்வ் ஆஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தை பாதுகாக்கிறது நாங்கள் நினை அந் அந்த மாதிரியான கான்செப்டெல்லாம் இவர் சொல்கிறாரு ஜெர்மனி இஸ் அக்ரெசிவ் டிப்ளமசி அவங்களுடைய ராஜதந்திரம் ராபிட் பில்டிங் ஆஃப் நேவல் பேசஸ் கன்வின்ஸ்ட் பிரிட்டன் தட் ஜெர்மனி நேவி குட் பி டைரக்டட் ஓன்லி அகேன்ஸ்ட் அதனை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க இதை எல்லாத்தையும் ஃபார்ம் பண்ணி எதுக்கு எதிராக திருப்பினாங்க பிரிட்டனுக்கு எதிராக தான் இவங்கள மாறினாங்க ஜெர்மன் நேவி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க தே ஃபோ பிரிட்டன் எம்பாக்ட் ஆன் அ நேவல் ரேஸ் விச் ஹைட்டன் த டென்ஷன் பிட்வீன் த டூ பவர்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளவே ரொம்ப ஆக்ரோசமாக பண்ண நடக்கிற ரொம்ப போட்டி மன பண்ண அதிகமானது ஜெர்மனுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் ஸோ அதனால் பிரிட்டன் என்ன பண்ணுறது ரொம்ப கோவத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தாங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய மோதல்கள் நடந்தது ஸோ அதை பற்றின சுருக்கமாக தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹாஸ்டாலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ்க்கும் ஜெர்மன
அவங்களுக்கான ஒரு பகை உணர்வு அது என்னன்றது இங்கே பா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க த ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஜெர்மன் ஜெர்மனி வேர் ஓல்டு ரிவல்ஸ் அவங்க பழங்காலத்திலேருந்தே அவங்க எதிரிகள் தான் பீட்டர் மெமரிஸ் ஆஃப் த டிஃபீட் ஆஃப் எயிட்டீன் செவன்டி ஒன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் அல்சைஸ் அண்ட் லொரைன் ஆஃப் ஜெர்மனி ரேங்கல்டு இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா ஜெர்மனி என்ன பண்ணாங்க பிரிட் ஃப்ரான்ஸ் இதை மறக்கவே இல்லை இந்த பிட்டர் மெமரி ஆஃப் டிஃபீட் இந்த எயிட்டீன் செவன்டி ஒனில் தோல்வி அடைஞ்சாங்க யார் ஃப்ரான்ஸ் அதாவது லாஸ் ஆஃப் அல்சே அண்ட் லொரைன் ஆஃப் லொரைன் டூ ஜெர்மனி ரங்கல்டு இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் அவங்க நம்ம இதை தோக்கடிச்சாங்கல்ல அல்சேஸ் அண்ட் லொரைன்ற பிளேஸ் தான் ஜெர்மன் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த இது அந்த குட் உணர்வு பகை உணர்வு இன்னும் இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ ஜெர்மன் இன்டர்ஃபியூ இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் மொராக்கோ ஆடட் டு த பிட்டர்னஸ் இன்னுமே அந்த மொரா மொராக்கோ மேலே குறுக்கிடுறதுனால ஜெர்மன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் மொராக்கோ ஆடட் டு த பிரிட்டனஸ் இன்னும் கோவம் தான் அதிகமாகுது பிரிட்டனுக்கு ஸோ பிரிட்டிஷ் அக்ரிமெண்ட் வித் ஃப்ரான்ஸ் ஓவர் மொராக்கோ பிரிட்டிஷ் அக்ரிமெண்ட் வித் ஃப்ரான்ஸ் ஓவர் மொராக்கோ வாஸ் நாட் கன்சன்ட் பை ஜெர்மனி இதை ஜெர்மனி என்ன பண்ணலை ஏற்றுக்கலை ஏன் மொராக்கோவுக்கு ஏன் பிரிட்டிஷ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத ஏற்றுக்கலை ஸோ ஸோ Kaiser Wilhelm II intentionally recognized the independence of the Sultan and demanded an international conference to decide on the future of Morocco. The Morocco is the first time to talk about it. The Morocco is the first time to talk about it. Recognize the independence of the Sultan. They actually have a full freedom. So they demanded an international conference to decide on the future of Morocco. The Morocco is the first time to talk about it. பேசலாம் அதை டிமாண்ட் பண்ணுறாரு அதை மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இம்பீரியல் பவர் பாலிடிக்ஸ் இன் த பால்கன்ஸ் இங்கே ஏகாதிபத்தியம் அப்படின்னு வாங்க இம்பீரியலிசம் அப்படின்றத சொல்லியிருப்போம் இம்பீரியல் பவர் வந் பவர் பாலிடிக்ஸ் இன் த பால்கன்ஸ் ஓகே இந்த யங் டர்க் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் நைன்டீன் நாட் எயிட் an attempt at creating a strong and modern government in turkey provided both austria and russia with the opportunity to resume their resume their activities in the balkans balkans uh, place la on the two countries last as in austria and uh, russia up in the either pain but the அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரெசியூம் த ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் த பால்கன்ஸ் ஆஸ்ட்ரியா அண்ட் ரஷ்யா மேட் அண்ட் அக்ரீட் தட் ஆஸ்ட்ரியா ஷுட் அனெக்ஸ் போஸ்னியா அண்ட் ஹெர்ஸ் ஹெர்ஸ் கோவினா ஹெர்ஸ் செக் கோவினா வைல் ரஷ்யா ஷுட் ஹாவ் ஃப்ரீடம் டு மூவ் ஹர் வாஷிப்ஸ் த்ரூ த டோடனல்ஸ் அண்ட் போஸ்பரஸ் டு த மெடி மெடிடரேனியன் Uh, soon after this austria announced the annexation of bosnia and herzegovina covina austria's action aroused intense opposition from serbia and uh, germany gave austria a uh, firm support um germany went to the extent of promising that if austria invaded serbia and in consequence um, consequence russia um helped serbia Germany would come to Austria's assistance the enmity between Austria and Serbia led to outbreak of war in 1914 ingena apdin paathona ipa Serbia Austria ivanga rendu perukku da pagai undaagunadu yaar apdin paathona ivanga ella Russia helped Serbia ku ivanga udhavi seiranga German enna pandranga would come to Austria's assistance da varanga actually Russia un German ku erkane prachana ivanga rendu perukku இவங்க சப்போர்ட்டை மாறி மாறி வரும்போது இவங்களுக்குள்ள பகை ஏற்பட்டு கடைசியில் இந்த வேர்ல்டு வார் வரது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வரதுக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமாக இதை சொல்கிறாங்க இந்த என்ன அப்படின்றத இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஆஸ்ட்ரியா நவுட்ஸ் த அனெக்சேஷனாக போஸ்னியா அண்ட் ஹெர்ஸ் ஹெர்ஸ் கோவினா இந்த ரெண்டு பிளேஸும் அனெக்சேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இங்கே ஆஸ்ட்ரியன் ஆக்ஷன் அரோஸ்ட் இன்டென்ஸ் ஆப்போசிஷன் ஃப்ரம் செர்பியா அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண இந்த போஸ்னியாவையும் ஹெர்ச கோவினா அப்படின்ற பிளேஸையும் அவங்க இது பண்ணதுக்கப்புறம் செர்பியாவுக்கு ரொம்ப கோபம் அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆஸ்ட்ரியாவிலேருந்து இவங்க தனியாக இருக்கணும் தனியாக நம்ம வரணுன்றது தான் ஜெர்மன் வந்து இவங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க ஆஸ்ட்ரியாவுக்கு ரொம்ப உறுதியாக சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அவங்க சப்போர்ட்டில் ஆஸ்ட்ரியா இருந்தது அதே மாதிரி இங்கே ஆஸ்ட்ரியாவுக்கு சப்போர்ட்டாக யார் வந்தது ரஷ்யா வந்தாங்க ஆனால் செர்பியாவுக்கு இருந்தது ஜெர்மனிக்கும் ர ரஷ்யாவுக்கும் ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே நிறைய 
பகை இருந்தது அது இன்னும் அதிகமாகி கடைசியில் ஆஸ்திரியாவுக்கும் செர்பியாவுக்கும் பகை இன்னும் அதிகமாகி ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வர்றதுக்கான காரணமாக இருந்தது அடுத்தது பால்கன் வார்ஸ் இந்த பால்கன் வாரும் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வர்றதுக்கான ஒரு ரீசனாக சொல்கிறாங்க ஸோ டர்க்கி வாஸ் அ பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி இன் த சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் யூரோப் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி The Ottoman Empire extended over the Balkans and uh, across Hungary to Poland. Actually, if you look at Turkey, it is a powerful country in the southwest of Europe. Le, the first half of the 18th century, we look at Turkey is a very powerful country. Uh, next, the Ottoman Empire extended ever uh, extended over the Balkans and across Hungary. This is what we are doing here. பால்கன்ஸ் அப்படின்ற பிளேஸ்லையும் என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓட்டோமன் எம்பையர் நெக்ஸ்ட்டு அக்ராஸ் த ஹங்கேரி டு போலண்ட் ஹங்கேரியிலேருந்து போலண்ட் வரைக்கும் அவங்க இதை எம்பையரை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ த எம்பையர் கண்டென்ட் மெனி நான் டர்க்கிஸ் பீப்புள் இன் த பால்கன்ஸ் பால்கன்ஸில் பார்த்தோன்னா டர்க்கிஸ் பீப்புளே கிடையாது அவங்க நான் டர்க்கிஸ் பீப்புள் தான் நிறைய பேர் இருந்தாங்க போத் த டர்க்ஸ் அண்ட் தேர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் நேஷ்னாலிட்டிஸ் இன் த பால்கன்ஸ் இன் டர்ஸ்ட் இன் த மோஸ்ட் ஃப்ரைட்ஃபுல் மசோக்கஸ் அண்ட் அட்ராசிட்டிஸ் இங்கே இப்போ நம்ம நாட்டில் இருக்கிறது இப்போ வேறு ஒரு நாட்டில் நம்ம போய்ட்டு நம்ம அதிகாரம் பண்ண முடியாது அங்கே இருக்கிறவங்க நமக்கும் சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரே நாடுன்ற எண்ணம் நமக்கு வரவே வராது ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டர்க்ஸ் பீப்புள் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால டர்க்ஸ் அந் அடிக்கடி அவங்களுக்கு என்ன வரும் நிறைய படுகொலைகள் நிறைய தொந்தரவு நிறைய அச்சுறுத்தல்கள் எல்லாமே நடந்தது அதில் தான் அர்மேனியன் ஜீனோசைட் இஸ் அன் ஃப்ரைட்ஃபுல் எக்ஸாம்பிள் அர்மேனியன் ஜீனோசைட் அப்படின்றது அதான் ரொம்ப ஒரு இது எக்ஸாம் ஃப்ரைட்ஃபுல்னால் ரொம்ப பயன் ஒரு பயமாக இருந்த ரொம்ப ஒரு அச்சுறுத்தலான ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஜீனோசைட் மீன்ஸ் இவங்க அர்மேனியன் அர் ஆக்சுவலாக அர்ஜென்டினா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் அர்மேனியன் அர்ஜென்டினியன் சொல்ல மாட்டோம் அதோட பீப்புள் இப்போ இந்தியானா இந்தியன் சொல்லுவோம் ஸோ அர்ஜென்டினான் தான் அர்மேனியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பீப்புளுக்கு நடந்த அந்த சம்பவத்தை ரொம்ப ஒரு மோசமான சம்பவம் நடந்தது அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு taking advan- advantage of that political and economic instability of a turkish empire from the second half of the 18th century uh, greeks followed by others began to se- secede one after another from turkish control macedonia had a mixed population there were rivalries um, among greece serbia bulgaria and later uh, montenegro for montenegro for the control of it in the year in march 1912 they formed the balkan league inge enna solirukanga appdin paathona taking advantage of political and economic instability of turkish empire from the second half of the 18th century la irundhu ivangalukku romba standard e illa ivangalukku oru political a avangalukku oru power illa adhe mari economic instability ரைஸ் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் இருந்தது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்திட்டு கிரீக்ஸ் ஃபாலோட் பை அதர்ஸ் பிகன் டு சசீட் ஒன் ஆஃப் த அனதர் ஃபா ஃப்ரம் டர்க்கிஸ் கண்ட்ரோல் இருந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க வெளிவர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ மாசிட்டோனியா மேசிட்டோனியா ஹேட் மிக்ஸ்டு பாப்புலேஷன் இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல மிக்ஸ்டு பாப்புலேஷன் தான் அவங்களும் இரு டர்க்கிஸ் இருப்பாங்க அந்த மேசிட்டோனியஸ் அந்த பீப்புளும் இருப்பாங்க ஸோ மிக்ஸ்டு தேவ ரிவல்ரிஸ் அமாங் கிரீஸ் அவங்க கிரீஸ் செர்பியா பல்கேரியா அண்ட் லேட்டர் மேன் மேண்டன் ஈக்ரோ இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ் கிடையில் பார்த்தோன்னா அடிக்கடி என்ன ஒரு மோதல்கள் வந்துகிட்டே இருந்தது ஃபார் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் அவங்க கண்ட்ரோலுக்கே வரவே இல்லை ஸோ இந்த இயர் இன் மார்ச் நைன்டீன் டுவெல் தே ஃபார்ம் த பால்கன் லீக் அதை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த பால்கன் லீக் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க இந்த இயர் மார்ச் நைன்டீன் டுவெலில் அவங்க அந்த லீக் வந்து அட்டாக்ட் அண்ட் டிஃபீட் அ டர்க்கிஸ் ஃபோர்ஸஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பால்கன் வார் இந்த இயர் நைன்டீன் டுவெல் டு தேர்ட்டீன் அந்த ஒன் இயர் நடந்த அந்த வாரில் டர்க்கிஸ் ஃபோர்ஸஸ் அந்த எம்பையரை என்ன பண்ணாங்க டிஃபீட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணி டிஃபீட்டும் பண்ணியாச்சு அக்கார்டிங் டு த ட்ரெட்டி ஆஃப் லண்டன் சைன்ட் இன் த in may 1930 the new state of albania was created and other balkan states divided up macedonia between them uh, turkey was reduced to area around constantinople constantinople in the place la da enna panna constantinople sutti irukra area ku mattum enna panna turkish 
அவ்வளோதான் அவங்க எல்லையே லிமிட்டட் ஆக்கியாச்சு இந்த என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு சைன் பண்ணாங்க அதாவது ட்ரேட்டி ஆஃப் லண்டன் அப்படின்ற ஒரு உடன்படிக்கை சைன் பண்ணாங்க இந்த இயர் மே நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் இங்கே என்ன அப்படின்னா நியூ ஸ்டேட் ஆஃப் அல்பேனியா வாஸ் கிரியேட்டட் இங்கே ஒரு நியூ ஸ்டேட் வந்து ப்ரோவின்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி அது அண்ட் அதர் பால்கன் ஸ்டேட்ஸும் டிவைட் பண்ணி டிவைட் மேசடோனியாவை டிவைட் பண்ண தான் பால்கன் அதர் பால்கன் ஸ்டேட்ஸ் ஓகே அண்ட் டர்க்கி வாஸ் ரெடியூஸ் டு த ஏரியா அரவுண்ட் த கான்ஸ்டாண்டல் நோபல் அந்த கான்ஸ்டாண்ட் நோபில் சுற்றின பகுதிக்கு மட்டும்தான் அவங்க ரைட்ஸ் இருந்தது அடுத்தது டிவிஷன் ஆஃப் மேசடோனியா ஹவ் எவர் டிட் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை பல்கேரியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை ஸோ பல்கேரியா அட்டாக் டு செர்பியா அண்ட் கிரீஸ் உடனே பல்கேரியா செர்பியாவும் கிரீஸையும் என்ன பண்ணாங்க அட்டாக் பண்ணாங்க பல்கேரியா வாஸ் ஈஸிலி டிஃபீட்டட் ஈஸியாக பல்கேரியா தோல்வி விட்டுறது ஸோ செகண்ட் பால்கன் வார் என்டட் வித் த சைனிங் ஆஃப் த ட்ரெட்டி ஆஃப் ஃப்யூச்சரிஸ்ட் ப்யூச்சரிஸ்ட் இன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் இந்த ட்ரெட்டி லாஸ்ட் ட்ரெட்டி பார்த்தோம் இந்த இயர் மார்ச் மே நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் ஆஃப் லண்டனில் தான் இது பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ட்ரெட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ட்ரெட்டி ஆஃப் ஃப்யூச்சரிஸ்ட் இன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இமீடியட் காஸ்ட் உடனடியான காரணம் திடீர்னு என்ன மாதிரி இமீடியட்டான காரணம் என்ன என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த கிளைமேக்ஸ் டு தீஸ் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த பால்கன்ஸ் அக்கர்ட் இன் சரோஜிவோ இன் போஸ்னியா இந்த ஈவெண்ட்டில் நடந்தது தான் மெயினாக சொல்கிறாங்க கிளைமேக்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த பால்கன்ஸ் அக்கர்ட் இன் த சரோஜிவோ இன் போஸ்னியா இங்கே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை தான் மெயினாக சொல்கிறாங்க ஆன் ஏ ட்வெண்ட்டி எயிட் ஜூன் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் இந்த ஆர்ச் டியூக் ஃப்ரான்ஸ் ஃபெனாண்ட் ஃபர்டின் ஃபேடினாண்ட் ஹியர் டு ஃப்ரான்ஸ் ஜோசப் எம்பரர் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கேரி வாஸ் அசாசினேட்டட் பை பிரின்ஸ் போஸ்னியன் சர்ப் ஆஸ்ட்ரியா சா இன் திஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு எலிமினேட் செர்பியா அஸ் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட் ஜெர்மனி தாட் தட் இட் ஷுட் ஸ்ட்ரைக் ஃபர்ஸ்ட் it declared war on russia on 1st august uh, germany had no quar- uh, quarrel with france but because of franco russian alliance germany army which was planning a war against both france and russia wanted to use the occasion um, to its advantage german violation of belgian uh, neutrality forced பிரிட்டன் டு என்டர் வார் இந்த ரீசன் இந்த இது பொதுவாக சொல்லுது ஆக்சுவலாக ஜெர்மனி ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே ஒரு அசாசினேஷன் நடக்கும் யாரை அசாசினேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இவரை தான் இது பண்ணுவாங்க அதாவது ஆக் டியூக் ஃப்ரான்ஸ் ஃபர்டினாண்ட் ஹியர் டு ஃப்ரான்ஸ் ஜோசப் இந்த ஃப்ரான்ஸ் ஜோசப்போட வாரிசு தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆர்ச் டியூக் ஃப்ரான்ஸ் ஃபர்டினாண்ட் அப்படின்றவர் இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எம்பரர் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கரியோட எம்பரர் இவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு பிரின்ஸு போஸ்னிய சர்ப் ஒரு வீரர் போஸ்னியனோட வீரரால் என்ன பண்ணுறாங்க கொல்லப்படுறாரு அப்போ ஆஸ்ட்ரியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சா இன் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு எலிமினேட் செர்பியா அஸ் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட் ஆஸ்ட்ரியா உடனே தோணுச்சு செர்பியாவுக்கு இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்க விடக்கூடாது அதை எலிமினேட் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடி கிடைச்ச மாதிரி கிடைச்சது ஆனால் என்ன ஜெர்மனி தாட் தட் இட் ஷுட் ஸ்ட்ரைக் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரைக் பண்ணட்டும் அப்படின்றத ஸ்ட்ரைக் பண்ணணுன்றத நினச்சாங்க பண்ணணும்னு நினச்சாங்க இட் டிக்ளேர் வார் ஆன் ரஷ்யா ஆன் ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க வாரம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஜெர்மனி ஹேட் நோ வேரல் வித் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸோட எந்த சண்டை சச்சரவு எதுவும் கிடையாது ஆனால் பட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃப்ரான்ஸோ ரஷ்யன் அலைன்ஸ் இவங்க ஃப்ரான்ஸோ ரஷ்யாவும் அலைன்ஸாக இருக்கிறதுனால ஜெர்மனி என்ன பண்ணுறது இந்த வார் நடக்கிறதுக்கான ஜெர்மன் ஜெர்மன் ஆர்மி விச் வாஸ் பிளானிங் அ வார் அகெயின்ஸ்ட் போத் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ரஷ்யா ரெண்டு பேர் மேலே என்ன பண்ணுறாங்க எதிராக ஒரு வார் நடத்தணும் அப்படின்றது தான் இங்கே இங்கே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இது வாண்டட் டு யூஸ் த அக்கேஷன் ஆஃப் த டூ திஸ் டூ இட்ஸ் அட்வான்டேஜ் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தான் இவங்களுக்கு இந்த வார் வர்றது ஃபஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் வர்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தது ஜெர்மன் வயலேஷன் ஆஃப் பெல்ஜியன் நியூட்ரலிட்டி ஃபோஸ்ட் பிரிட்டன் டு என்டர் வார் இங்கே என்ன நடந்தது ஜெர்மன் வயலேஷன் ஆஃப் பெல்ஜியன் பெல்ஜியன் வந்து பெல்ஜியன் நியூட்ரலிட்டின்னு அவங்க எப்போதும் அந்த கண்ட்ரியில் 
நியூட்ரலாக இருக்கிறதுனா நடுநிலைத்தன்மையாக இருக்கிறது அவங்க பக்கம் இல்லை இவங்க பக்கமே என்ன என்ன அளவிடுங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ ஜெர்மன் வயலேஷன் ஆஃப் பெல்ஜியன் நியூட்ரலிட்டி ஃபோஸ்ட் பிரிட்டன் டு என்டர் வார் இந்த ரீசன் தான் என்ன பிரிட்டனோட வாரில் என்டர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையும் வந்தது இதுதான் தீஸ் ஆர் ஆல் த காசஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஓகே யூ ஜஸ்ட் ரீட் வாட் ஐ ஹாவ் அ டாட் யூ சோஃபா ஓகே தேங்க்யூ